कैटागरिगुल <laughs> প্রথমে ভিডিও তারপরে আমাদের ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেশনের শেষে কিন্তু এখন ছবিগুলো আসছে ঠিক আছে এই যে এগুলি হচ্ছে মানে সরাসরি ক্যামেরার ছবি নেওয়া রাস্তার কন্ডিশন থেকে ছবিটা তোলা তো কন্ডিশনের ছবির পরে আমাদের পরের ধাপটা কি আমরা পরের ধাপটাতে যাই দেখি এর পর এর উপরের দিকে কি আছে ঠিক আছে জাস্ট আপনাদেরকে একটু আপনারা তো পড়াশোনা করবেন অনেক প্রশ্ন মোটামুটি 200 প্রশ্ন যাদের খুব তাড়াহুড়া নাই एक्सिडेंट हो फलोईंगलोईंगाइब उद्धार करते हैंबल फर ए ड्राइवर रिकार to use a police radio scanner mane police er je radio scanner ache mane police ra je yo gula radio gula byabohar kore je kotha bole na dekhchen na wireless er moto je guli e guli mane kono kono case er khetre kono kono shomoyer khetre in some instance je kono mane kono ekta porjaye she eta byabohar korte pare eta bolte se eta correctly na ei permission tare dewa hoy na eta rashtriyo kaj na recovery car gula muloto জরুরি উদ্ধার কাজ করলেও সে রাষ্ট্রীয় কোনো কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে না এজন্য এই এই যে পুলিশ রেডিও স্ক্যানার ব্যবহার করা এটা কাদের কাজ এটা রাষ্ট্রীয় কাজ তাই না তাহলে দেখেন দুই নাম্বারটা কি বলতেছে হু দা ড্রাইভার অফ এ রিকভারি ভেহিকল মাস্ট ওবি দা রোড ট্রাফিক অ্যাক্ট উইদাউট ফেল অর্থাৎ কি যারা রিকভারি গাড়ি চালাবে তারা ট্রাফিক আইন 100 100 মানতে হবে বুঝছেন এখন ব্যাপারটা गाड़ी उद्धार कर गाड़ी उद्धार मानुषर चे गुरु मानुषर जीवन चे गुरुपूर्ण ना से गाड़ी उद्धार करते गए रास्ताली ড্রাইভার অফ এ রিকভারি ভেহিকল শুড ডু অর্থাৎ রিকভারি ভেহিকলের বা এই উদ্ধারকারী গাড়ির ড্রাইভারকে কি করতেই হবে সেটা করতেই হবে সেটা ওটা সে কি করবে দা ড্রাইভার অফ এ রিকভারি ভেহিকল মাস্ট ওবি এখানে শব্দটা খেয়াল করেন মাস্ট মানে কি মে যদি বলতো করতেও পারে নাও করতে পারে এখানে বলতেছে মাস্ট ওবি দা রোড ট্রাফিক এক উইদাউট ফেল সে কোন মানে रिकारी 
when a recovery vehicle is towing a broken down vehicle to mane ki to mane hocche kono kichu ke je tula jemon apni ek kg mala mal tule phellen eta towing thik ache eta ki ki bola jay amra je wrecking kori na wrecker wrecker er kaaj ki dekhchen to apnar wrecker gari gula ki kore pishoner gari ta ke ebhabe jhulaya niya nei tai na ekta gari sathe arekta gari ke uthaya nei eta hocche towing তাহলে বলতেছে হোয়েন এ রিকভারি ভেহিকেল ইজ টোইং এ ব্রুকেন ডাউন ভেহিকেল হ্যাঁ ভাঙা একটা গাড়িকে যখন টো করতেছে হুইচ অফ দা ফলোইং লাইটস শুড দা ভেহিকেল বিইং টো টার্ন অন টো মানে কি যে গাড়িটাকে সে টাই না নিয়া যাচ্ছে তাই না এটাকে টো টো মানে এটা টেনে নেওয়া বলতে পারেন ঠিক আছে ট্রেন না তো টেনে নেওয়া তাহলে টেনে নেওয়ার গাড়ির কি করতে হবে লাইট অন করতে হবে সেটা কোনটা লাইট শুড দা ভেহিকেল বিইং তাহলে হুইচ অফ দা ফলোইং নিচের কোনটা লাইট শুড দা ভেহিকেল বিইং টো টার্ন অন অর্থাৎ টোইং করা গাড়ির একটা লাইট অন করে রাখতে হবে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে তার টেইল লাইট পিছনের লাইটটা ঠিক আছে মাস্ক থাকতে হবে ঠিক আছে অনেক সময় সাইড লাইটও হতে পারে সাইড লাইটগুলো যে ইমার্জেন্সি ইয়া করে হ্যাঁ এবং লাইসেন্স প্লেট লাইট এইগুলি অর্থাৎ ভিতরের দিকে লাইটটা অন করে দিলেই এই তিনটা জিনিস একত্রিত হয়ে যায় টেইল লাইট সাইড লাইট এবং লাইসেন্স প্লেট লাইট লাইসেন্স প্লেট লাইট মানে কি ওই যে নাম্বার প্লেটের একটা লাইট দেওয়া থাকে না নাম্বার প্লেটের উপরে নাম্বার যেন ভালোভাবে স্পষ্ট হয় স্পষ্ট ঠিক আছে নাম্বার স্পষ্ট করার জন্য কি করতে হয় লাইটগুলো অন করে রাখতে অর্থাৎ হেডলাইট জ্বালাইলে যেরকম লাইট জ্বলে হ্যাঁ এটা হেডলাইটের আগের স্টেপে লাইটটাকে যখন অন করা হয় প্রথমে হচ্ছে এই চারটা সবগুলো লাইট জ্বলে ওঠে টেইল লাইট সাইড লাইট এবং লাইসেন্স প্লেট লাইট পরের ধাপে হচ্ছে হেডলাইট সহ জ্বলে ঠিক আছে তাহলে এই কাজটা করতে হবে কোনটা হোয়েন এ রিকভারি ভেহিকেল ইজ টোইং এ ব্রুকিং ডাউন ভেহিকেল অর্থাৎ আপনি যে মানে এই যে যেটাকে টাই না নেওয়া হচ্ছে তার সামনের গাড়িটি যদি হেডলাইট মানে ব্যাক লাইট জ্বালায় রাখে তাহলে তো এই গাড়ির পিছনে যারা আছে তারা দেখবে না এই জন্য তার পিছনের লাইটগুলো জ্বালায় রাখতে হয় বোঝা গেছে ক্লিয়ার নাকি আচ্ছা बोथम बोथम कुरियन भाषा साधारण गाड़ी ठीक है কোরিয়ান ইংরেজি মিক্সিং করিয়া বাংলা অনেক সময় নিয়ে আসতে পারে না প্রথম সাধারণ গাড়ির ক্ষেত্রে দুইটা লাইসেন্স একটা হচ্ছে এক আর একটা হচ্ছে দুই লাইসেন্স ওয়ান যেটা ঠিক আছে এবং লাইসেন্স টু যেটা এটা হচ্ছে ওটো আর ওয়ান যেটা এটা হচ্ছে মেনুয়াল তাহলে মেনুয়ালের ক্ষেত্রে আপনাকে একশো যে একশোর মধ্যে সত্তর পায়ে পাশ করতে হবে আর ওটোর মধ্যে ষাট পায়ে পাশ করতে হবে এই জন্য সবাইকে ষাট এর সাজেস্ট করি তাহলে এই ক্লাস ওয়ান ড্রাইভার্স লাইসেন্স ফর স্মল টোয়িং ভেহিকেলস ইজ কারেক্ট অর্থাৎ এখানে ক্লাস ওয়ান ড্রাইভ ড্রাইভিং লাইসেন্স যার আছে সে কি করতে পারবে একটা যে রিকভারি গাড়ি চালাইতে পারবে এবং রিকভারি গাড়ি বলতে সে একটা গাড়িকে টাইনা নিতে পারবে ক্লাস ওয়ান লাইসেন্স যদি থাকে পিছনে আর একটা গাড়িকে বাইদা নিয়ে আসা আর কি টোয়িং করা হ্যাঁ স্মল টোয়িং ভেহিকেল ইজ কারেক্ট অর্থাৎ নিচের দিকে কোনটা হুইচ অফ ওয়ান অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট নিজের কোন একটা ফলোইং স্টেটমেন্ট কি বা এখানে যে ব্যাখ্যা গুলা দেওয়া আছে এগুলি হচ্ছে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু স্টেটমেন্ট থ্রি हागन भारेपारेपर प्रैक्टिस সেটা হচ্ছে 
রিকভারি গাড়ি যারা চালানোর চিন্তা করে তাদেরকে 100 এর মধ্যে 90 পাইতে হবে এটা আমাদের জন্য না যদিও এটা কুরিয়ানদের জন্য কিন্তু এটা জানা রাখতে হবে প্রশ্নটা আসে তো এই গাড়ি চালানোর জন্য ক্লাস 1 লাইভ ড্রাইভিং লাইসেন্সের এরা কত কত পয়েন্ট পাইতে হবে 70 90 পয়েন্ট পাইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন পরেরটা According to the Apna Judy Prosto now Milate Paradis screenshot again. For Apna FS Diga Millennium. I mean, Chester Mobile Tap, the Porish of the class Corazon. Yes, a mobile the class colleague, Martin Corazon, I don't know, mobile the class Tagorina. Are Apna the Regional Sukhoras, eh? Judy Apna help Korean, shake it to Hotoba Itake, I mean, Bangla Korea, another Hathi Dibalbo. Yes, a shake it to Apna Kisu support Kodo, Buzendo. যদি বাংলা করি যদি প্রিন্টিং করি হ্যাঁ সময়ের ব্যাপার আছে প্লাস হচ্ছে একটু খরচের ব্যাপার আছে সে ক্ষেত্রে খরচটা যদি আপনারা বেয়ার করেন আমি বলি বাংলা করে আপনাদের হাতে দিয়ে দিতে পারব আচ্ছা এটা হচ্ছে পরের ধাপ কিন্তু আপনাদের এখন যেটা চলতেছে এটা আপাতত স্ক্রিনশট রেখে দিবেন কি বললাম अकॉर्डिंग टू द ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट एक्ट অর্থাৎ আমরা যে গাড়িগুলো চালাই এই গাড়িগুলোকে কিন্তু অটোমোবাইলস বলা হয় জানেন তো এটা এই অটোমোবাইল ম্যানেজমেন্ট एक्ट অনুসারে एक्ट হচ্ছে আইন অর্থাৎ অটোমোবাইল আইন অনুসারে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ টাইপ অফ স্পেশাল পারপোজ ভেহিকেল স্পেশাল পারপোজ মানে কি স্পেশাল কাজের জন্য যে গাড়িগুলো ব্যবহার করা যায় না সেই গাড়িটা কোনটা এটা কিসের অনুপাতে নির্ধারণ করা হয় অটোমোবাইল অ্যাক্টস হিসেবে অটোমোবাইল ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ এই আইন বা এই বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা আছে কোন গাড়িটাকে আ স্পেশাল পারপোজ ব্যবহার করা স্পেশাল পারপোজ কি হতে পারে গাড়ি কে কোন এক গাড়ি কি আর গাড়ি দিয়ে এটা টেনে নেওয়া এরপর যে টোয়িং গাড়ি দিয়ে গুলো কো বলা হয় হতে পারে ইমার্জেন্সির জন্য আপনারা ওই গ্যাস লাইনের গাড়ি হতে পারে ওই যে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি ঠিক আছে অথবা অন্য যে কোনো কাজের জন্য স্পেশাল গাড়ি দেখেন তো বিভিন্ন কাজে অনেক সময় গাড়ির উপরে হেডলাইট কেমন একটা জ্বলতে থাকে ইমার্জেন্সি গাড়ির মতো পুলিশের গাড়ির মতো সেগুলো স্পেশাল ক্যাটাগরির গাড়ি তাহলে এটা কোনটা হুইচ vehicle used for emergency gas pipe workers not bolteche jara gas pipe er jonno byabohar korteche tara na baki ta dekhen towing je ta ache thik ache er bolche used for special operation othoba lifting or towing ekhi jinish ki bolche vehicle used for towing trailer eta sothik towing er jonno ba gari oi gari diye are gari ke taina newar jonno je gari gula shegulo hocche automobile management act onushare e guli ke special gari bola hoy স্পেশাল পারপোজ এর গাড়ি বলা হয় কিন্তু এখান থেকে আপনাকে খুঁজতে হবে কোনটা এখান থেকে খুঁজতে হবে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট আই এ টাইপ অফ স্পেশাল পারপোজ নট বলছে নট যেহেতু বলছে তাহলে সঠিক কোনটা টোয়িং গাড়িগুলো বা ট্রেলার এগুলি হচ্ছে স্পেশাল ভেহিকল তারপর হচ্ছে স্পেশাল কাজের জন্য যেগুলো আছে সেগুলো স্পেশাল ভেহিকল আর তারপরে কি বলতেছে লিফটিং এর জন্য অথবা টোয়িং এর জন্য সেগুলো স্পেশাল কিন্তু যেটা ইমার্জেন্সি গ্যাস পাইপের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলো কি হয় না স্পেশাল পারপোজে হয় না ইমার্জেন্সি গ্যাস পাইপ ওয়ার্কস আসসালামু আলাইকুম মুনির ভাই জি জি এই প্রশ্নগুলো কি অ্যাপস এ নাই অবশ্যই অ্যাপস এ আনুমান অ্যাপস এর প্রতি কিন্তু প্রশ্ন নাম্বারটা মিলবে না আপনাদের অ্যাপস এর মধ্যে আছে মানে কোন আনুমানিক কোন জায়গায় আছে তাহলে আমাদেরকে আমি ধারণা করে ওইখানে চলে যেতে পারি আপাতত তো স্ক্রিনটা দেখেন আমি তো মানে আমার কাছে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে আমি দেখি নাই তো এইজন্য মিলাই নিলে পারলে ভালো হতো মিলাইতে পারি নাই কোন ভাই কি মিলাই নিছেন অ্যাপস এর সাথে প্রশ্ন কেউ যদি মিলাইতে পারেন তাহলে বলেন না গত সপ্তাহে মিলাইতে পারছি কিন্তু এই সপ্তাহে মিলাইতে পারি না এখন পর্যন্ত তো একটু উপরের দিকে আসছি ঠিক আছে এই দিকের প্রশ্নগুলো দেখানোর জন্য তাহলে আমরা ইয়ব একটু নিচের দিকে চলে যাই আমরা প্রশ্ন আমরা তো ওই যে ছবির চিত্রগুলো শেষ করি নাই হ্যাঁ মানে ধারণা আপনার জন্য যে আমাদের প্রশ্নগুলো তাই ছবির প্রথম দিকে যান একদম ছবির প্রথম থেকে 661 আমাদের এখানে কিন্তু আপনাদের কত আছে জানি না এক নাম্বার সম্ভবত দেখেন তো মিলে কিনা আচ্ছা আচ্ছা দেখতেছি আচ্ছা তাহলে বলেন এখানে কি বলতেছে ইউ আর অ্যাপ্রোচিং এন্ড ইন্টারসেকশন এ হেড আপনি একটা ইন্টারসেকশনে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছেন ইন্টারসেকশন মানে কি রাস্তার যে ট্রান্সফার করা বা একটা রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তা মিলিত হয় এগুলোকে বলা হয় ইন্টারসেকশন হুইচ টু অফ দা ফলোইং হুইচ টু of the following that is duta khujte hobe thik ache are the safest ways to drive kunta safety er jonno driving er jonno safety thik ache ek number ki bolteche because there may be a person suddenly jumping ekhane kichu bojha jay na kichu bojha jay apni kintu ekhane achen thik ache ei ei pass ta apni ekhane thik ache ekhan theke dekhen ko ha 
मुखी <laughs> जम्पिंगली चाहिए मन लाल चले तीन लें मन कर मानस मिले <laughs> उत्तर तीन नम्बर एज ए फ्रंट कार मे मेक एन इमार्जेंसि स्टप जेहतु सामने गाड़ी की करते इमार्जेंसि स्टप करते कार काटिंग सामने गाड़ी आज ठीक है गाड़ी काट करते काटिंग मान कि मान रास्ता बदलाई फिलते से लाइन लाइन काट केटे फिलते काटिंग बला लैन टा एक लैन थे लैने चले जावा ठीक है As a front car may make an emergency stop, जेतु किसे की करते पड़े हैं? Emergency stop करते पड़े हैं। 
ड्यू टू एन अदर कार कटिंग तो सामने गाड़ी टाइ हमार शेक की कोट करते लाइन काट करते से अने ये गाड़ी टाइ हमार दिसी स्टॉप करते पड़े ठीक है सर सेफ्टी सेफली चेंज लेंस और दत आपना के लेंस चेंज करते हो भी की बाबे वेरी सेफली सेफली चेंज लेंस चार नंबर टाइ की बोलते से चार नंबर टाइ शॉटिक टर्न ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर ये तो मास्क लगे डायरेक्शन लग बे आपने कौन डायरेक्शन में जाते हैं ठीक है सर टर्न ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर और � and secure a sufficient distance ekta distance dur toiri korben kar theke from the vehicles driving in the third lane before making a lane change ortat tin number lane e je ache take apni tar theke ekta safe distance rakhben karon hocche apni lane change hetu change korte chen tale 1 2 3 kon ta ke bola hoy ek eta hocche ek number bam hater bam pas theke 1 2 3 janen to eta तो फिर हम बाम दिखते के गोरों ना करें लेंथ चेंज लेंथ हिसाब कर बैंड तो लेने की बोलते से टर्न ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर जिसे तो डायरेक्शन इंडिकेटर ऑन कर बैंड कारण होते हैं डाने जाते हैं सिक्योर ऐसा भी सेंट डिस्टेंस अपनी निरापत्ता निश्चित कर बैंड एक दूरत्व माने दूरत्व � क्या नो बोलें तो आपना पीस होने का रहेश है आपना मतलब आपने आपने जेल है ना जाइए तो जाते हैं शेल है ना आपना पीस होने की होगा रहेश है कि ना कौतुक दूर होता है ऐसे ठीक है सर आपना शाम नज़र आ से ठीक है सर आपने लेंसेंस को ले तार्शा दे धक्का लगा कर कुनो शंभव बना सके ना ये तो आपना कि� अपने लेंस कौन लेंस चेंज करा शुमार शेष शाम अपने डांप पर सजा से शेष जो दुपी ब्रेक दिया दे अपने कोटुल गोते पर बन की ना तो ये तो मेरे को साफ़ी सेंट डिस्टेंस रखते होए ठीक है सर पर जब तो दूर तो जितने का बोल होए सिक्योर ए साफ़ी सेंट डिस्टेंस सिक्योर ए साफ़ी चेंज डिस्टेंस इधर देख बन क हाँ अपने भाई जब एक है ना कि एक अपन पास्ट आंसर आला कि क्वेश्चन ऑन गुला था के जब दूसरा आंसर हो बे पास्ट हाँ पास्ट का प्रश्न है तीन दौरे का प्रश्न था के पास्ट का प्रश्न बीच ही था के कारण होते हैं शुद्ध मतलब प्रश्नों थे के दूसरा उत्तर खुजा खुजते होए चित्रों देखे दूसरा उत्तर खुजते होए इलेस्ट्रेशन ठीक है सर भालू भाई पूरे फेल बन वीडियो टाइम ही एफ्स दिए देखा है तो आपने देखा है वीडियो टाइप तो देखे नहीं बन वीडियो प्रश्नों तार पर अच्छे इलेस्ट्रेशनल प्रश्नों एक बार ये चित्रों गुला पहले कोई शो प्रश्न हो बे शुरू चार ऐसे प्रश्नों ये आर ऐसे प्रश्नों थे के इधर पास वाले शुरू चेंज एक तो देखिए तू बीटर बीटर प्रश्न बोला ना तो ले एक है ना दूसरा प्रश्न शुद्ध मतलब चित्रों में दिया से ठीक है सर दूसरा प्रश्न है एक है ना ना ही मंगल भाई हाँ तो ले शुद्ध चित्रों में दिया से हाँ किंतु ये प्रश्नों गुलाय बेशी आ से नंबर किंतु ये गुलाय में दे बेशी किंतु ये प्रश्नों गुलाय कौन से गुलाय देखते सुन ना ये गुलाय प्रश्न जी उगला आठ हजार आशिक इन्दु नंबर कम नंबर एक कोरी बाद दूसरी कोरी इन्दु उगला मध्य नंबर तीन बस सार फांस है तो क्या आपने छोटी कुत्तों को रा शॉप्स फांस जी देखें तो ये आपने दर प्रश्न जी एक नंबर रचते मी मैचिंग है कि ना मैंने जी शुद्ध बहुत प्रश्न दवा से देखें अपने तेरे दूसरों को आला ता प्रश्न दवा से एक जगह दूसरा एक जगह दूसरों ठीक ना अच्छा देखते से
তাহলে এক কাজ করব হ্যাঁ আমরা সরাসরি মোবাইল থেকে ইয়ে করব আমি প্রশ্ন মিলিয়ে নেব মোবাইল থেকে বলবো যেন আপনাদের সাথে ম্যাচিং ম্যাচিং হয় জি মোবাইল থেকে হলে সবচেয়ে সুন্দর হয় অ্যাপস থেকে এটা মিলে নাই এটা মিলে না না আচ্ছা তাহলে এটা যদি না মিলে আমরা 200 পার করে যাই তারপর সাতানব্বই তারপর একশো একশো পঁচাশি পঁয়ত্রিশ এইভাবে শেষ ও মানে একটার ভিতরে পাঁচশো তেরোটা প্রশ্ন একটা এক জায়গায় জি জি ওই পাঁচশো তেরোটা প্রশ্ন থেকে আঠারোটা প্রশ্ন আসে যেগুলো নম্বর কম কিন্তু ওইখান থেকে বেশি আমি ইয়ার মধ্যে একেবারে পড়াই না হ্যাঁ কিন্তু বেশিরভাগ পড়তে হয় এগুলি তাহলে হ্যাঁ এখানে আপনাদের তিন এখানে কিন্তু ছয়শো তিরাশি চলে আসে ইন দা সিচুয়েশন পিকচার হুইচ টু অফ দা ফলোইং আর দা সেফেস্ট ওয়েস টু ড্রাইভ এখানেও একই জিনিস সেফেস্ট ওয়ে বুঝতে হবে কিসের কিসের জন্য ইন দা সিচুয়েশন পিকচার এই পিকচারের সিচুয়েশনটা কি পথচারী পারাপার হচ্ছে এখন আপনার কি যাওয়া একেবারে ইনিশিয়াল ঠিক আছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে স্টপ করতে হবে তাহলে মেক এ মোমেন্টারি স্টপ রাইট বিফোর দা স্টপ লাইন অর্থাৎ স্টপ লাইন কোনটাকে বলা হয় ইন যে এখানে একটা সাদা লাইন দেওয়া থাকে না এটাকে স্টপ হুইং দাং বোধর আগে দেখবেন একটা লম্বা করে লাইন দেওয়া থাকে সেটাকে বলা হয় স্টপ লাইন স্টপ মেক এ টেম্পোরারি স্টপ এখানে টেম্পোরারি স্টপ করবেন দেখেন এই প্রশ্নগুলো আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন কয়েকটা প্রশ্ন দেখবেন ভালোভাবে পড়বেন কয়েকটা প্রশ্ন পড়লে দেখবেন বাকি প্রশ্নগুলো সেফটি মানে সেফেস্ট ওয়েগুলো প্রায় সেম মোমেন্টারি স্টপ করা ঠিক আছে অপেক্ষা করবেন পথচারী যাতে হবে মানে কি যারা ওই যে আসা যাওয়া করে যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে ক্রসিং যেটা হ্যাঁ ক্রস ওয়াক তার মানে কি করতেছেন গার্ড এগেনস্ট এ পেডেস্ট্রিয়ান একজন পেডেস্ট্রিয়ানের বিপরীতে গার্ড দিবেন গার্ড তৈরি করবেন কেন ক্রস ওয়াকে মানে ক্রস ওয়াক এর আগে আপনি গার্ড তৈরি করা মানে কি আপনি যেন ওই পেডেস্ট মানে পেডেস্ট্রিয়ানের রাস্তার মধ্যে আপনি নিজে চলে না যান এটা হচ্ছে গার্ড এগেনস্ট এ পেডেস্ট্রিয়ান বুঝতে পারছেন পেডেস্ট্রিয়ানকে আটকায় দেওয়া না কিন্তু এটা মনে হইতে পারে যে গার্ড এগেনস্ট এ পেডেস্ট্রিয়ান অর্থাৎ কি পেডেস্ট্রিয়ান কে আপনি আটকায় দেওয়া না কিন্তু গার্ড এগেনস্ট এ পেডেস্ট্রিয়ান মানে হচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ান কে আপনি নিরাপদ রাখলেন আপনার গাড়ির থেকে পথচারী নিরাপদ এটা হচ্ছে গার্ড এগেনস্ট এ পেডেস্ট্রিয়ান ছে ওয়াকিং নিয়ার এ কস ওয়াক ঠিক আছে অর্থাৎ সেফটি থাক সাইন থাকুক বানা থাকুক আপনি কি পথচারী কে আগে অগ্রাধিকার দিতে হবে এই লাইটটাতে কি বোঝা যায় ইয়েলো লাইট জ্বলতেছে তাই না 
ক্রসওয়াক আছে হোয়েন পাসিং এন্ড ইন্টারসেকশন যেহেতু একটা ইন্টারসেকশন পাস করতেছেন মানে এখানে রাস্তা আছে চতুর্মুখী রাস্তা দ্বিমুখী রাস্তা এইগুলি রাস্তা করে ইন্টারসেকশন বলা হয় এন ইন্টারসেকশন ইফ দা ভেহিকেল সিগন্যাল চেঞ্জেস फ्रॉम গ্রিন টু ইয়েলো গ্রিন থেকে ইয়েলো হয়ে যাইতেছে কি করতে হবে সেফটির জন্য স্লো করতে হবে ঠিক আছে এক নাম্বার হবে গেট আউট অফ দা ইন্টারসেকশন সুইফটলি অর্থাৎ এই এই অবস্থা আপনি কি ইন্টারসেকশন থেকে আপনি বের হয়ে মানে চলে আসতে পারবেন যেহেতু সিগন্যাল আপনি ইন্টারসেকশনের ভিতরে ঢুকে গেছেন এখন ইয়েলো হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন মানে কোর্সের ভিতরে ঢুকে যাওয়া মানে কি আপনি চৌরাস্তার মাঝামাঝি অবস্থায় চলে আসছেন হয়তো বা আপনি আপনার যেখানে থামার কথা তার আরো ভিতরে চলে আসছেন এখন আপনাকে থামলে হবে না এখন কি করতে হবে চলে যেতে হবে এটা হচ্ছে গেট আউট ফ্রম দা ইন্টারসেকশন সুইফটলি বুঝতে পারছেন এই ইয়েলো লাইট দেখে আপনি কখন থামবেন স্লো করবেন কখন যদি আপনি দূর থেকে ইয়েলো লাইট দেখেন ঠিক আছে স্টপ ইনস্ট্যান্টলি এখানে ইনস্ট্যান্ট স্টপ করা যাবে না বিপজ্জনক হবে ঠিক আছে ড্রাইভ স্লো করা যাবে না কিন্তু এখানে কি হবে আপনি বের হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে গেট আউট ফ্রম দা ইন্টারসেকশন সুইফটলি এবং হোয়াইল ওয়াচিং দা সারাউন্ডিং সুইফটলি প্রসিড আপনি যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে সারাউন্ডিংস হ্যাঁ আশপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা দেখতেও দেখতেছেন কি হয়ে যাচ্ছে হয়তো বা অন্যরা আসার জন্য সিগন্যাল মানে অন্যরা সিগন্যাল পাইয়া যাওয়ার মতো একটা অবস্থা অনেকে কিন্তু ইয়েলো লাইট দেখলে কি হয় গাড়িকে হালকা হালকা মুভ করা শুরু করে দেয় ওই অবস্থা আপনি থামলে হবে না যে সে মুভ করতেছে সে যেন তখন আপনি ইমার্জেন্সি দিয়ে পের পার হয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা সেফটির জন্য কিন্তু নিরাপদ কারণ কি আপনি যদি মাঝামাঝিতে দাঁড় করা দেন তাহলে এই পাশের গাড়িগুলো যখন এখানে সে মুভ করবে এদিক থেকে মুভ করবে তার মুভিং হবে এইভাবে এখানে আসলে আপনি যদি এখানে গিয়ে গাড়ি এখানে ব্রেক করলে অত গাড়ি এখানে এসে থামবে তখন কি হবে সে আসে আপনার সাথে ক্রাশ হবে এই জন্য কি করবে হোয়াইল ওয়াচিং দা সারাউন্ডিং সুইফটলি প্রসিড আপনি চতুর্পাশ দেখেই কিন্তু মুভ করবেন অর্থাৎ গাড়ি যদি এর মধ্যে আর একটা আইসা যায় সেক্ষেত্রে আপনি আপনার সেফটি কি করতে হবে সেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট বুঝতে হবে বুঝতে পারছেন এখানে কি করতেছে পথচারী মনে হয় বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছে হইতে পারে যে সে আবার রাস্তায় চলে আসতে পারে ইন দা সিচুয়েশন পিকচার হুইচ থ্রু অফ দা ফলোইং আর দা সেফেস্ট ওয়েস টু ড্রাইভ কোন দুইটা সেফটির জন্য ভালো ঠিক আছে এক নাম্বার কি বলতেছে এজ এ রোড মেকিং সামনের দিকে কি এখানে একটা ট্রাফিক লাইট সিগন্যাল করতেছে যে বুঝতেছে স্লো ডাউন করবেন প্রসিড করবেন কিন্তু এখানে কি বলতেছে আগেটাই এজ এ রোড মার্কিং এ হেড ইউজ টু देयर इज अ ক্রস ওয়াক অর্থাৎ ক্রস ওয়াক আছে এইজন্য থামবেন আগে ক্রস ওয়াক নাকি আগে ট্রাফিক লাইট কোনটা বলেন তো এখানে মনে হইতেছে মার্কিং এ হেড ইনফর্মস देयर इज अ ট্রাফিক লাইট এখানে একটা ট্রাফিক লাইট আছে এইজন্য স্লো ডাউন করবেন প্রসিড করবেন ট্রাফিক লাইন থাকলে তো আপনি আপনার মত করে চলে যাবেন কিন্তু স্লো ডাউন করার কথা না এখানে বলতেছে ক্রস ওয়াক আগে আছে এই জন্য ক্রস ওয়াক এর জন্য আপনি কি করবেন স্লো ডাউন করবেন বুঝতে পারছেন আগে যেটা আগে কাকে গুরুত্ব দিবেন ক্রস ওয়াক এর পরে আপনার সিগন্যাল ঠিক আছে আচ্ছা পাঁচ চার নাম্বারটা কি বলতেছে এজ देयर इज अ পারসন এট দা বাস স্টেশন অন দা রাইট ফর্ম টেক কোশ্চেন এন্ড প্রসিড এই টেক কোশ্চেন মানে কি এটাও সতর্ক সতর্কতা নেওয়া এবং প্রসিড করবেন সে রাস্তায় তো চলে আসতে পারে ঠিক আছে এটা বাস স্টপের জন্য সে অপেক্ষা করলেও কোন কারণে রাস্তায় আসতে পারে এজন্য আপনি তার প্রতিও সতর্ক থাকবেন এরপরে আপনি যাবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন মনে তো হইতে পারে যে পথচারী মানে সে এখানে রাস্তায় আসার কোনো কারণ নাই আসতেও তো পারে এজন্য আপনাকে কিন্তু সতর্কতা দিছে এবং দুর্ঘটনা ঘটলে কিন্তু মানুষের সাথে দুর্ঘটনা ঘটলে এক অনুপাত ছয় হয় জানেন এটা মানুষের যদি জরিমানা এক এক অনুপাত হয় আপনার অনুপাত জরিমানা হবে ছয় পার্সেন্ট ছয় গুণ মানে এক অনুপাত ছয় আপনি ছয় গুণ বেশি জরিমানা দিতে হবে দুষ ত্রুটি তো আছেই বুঝতে পারছেন না ক্ষয়ক্ষতি যেটা আসে সেটা এক অনুপাত ছয় হয় এরপরে কিন্তু সচরাচর এক ছয় এটা খেয়াল রাখবেন তাহলে মনে করেন হ্যাঁ চিকিৎসা নিতে গিয়া এক কোটি ওয়ান খরচ আসছে তাহলে আপনি কত মানে সে কত দিবে এক কোটি থেকে 
এক কোটি কে যদি ছয় ভাগ ভাগ করেন মোটামুটি পনেরো লাখের মতো করে নাকি আর একটু কম ঠিক আছে তাহলে বাকিটা আপনার ব্যাপারটা বুঝছেন তো আচ্ছা ইউ আর গোয়িং টু পাস থ্রু দা ফলোইং ইন্টারসেকশন আপনি কি করতেছেন এই ইন্টারসেকশনে চলে যেতে চাইতেছেন ঠিক আছে ইয়েলো লাইট যেহেতু আছে আপনি চলে যাবেন এখানে পথচারীও আছে খেয়াল করেন উইচ টু অফ দা ফলোইং আর দা সেফেস্ট ওয়েস টু ড্রাইভ এখানে কি সেফটির জন্য কি হইতে পারে বলেন তো পথচারী চলে আসবে এটা একটা ব্যাপার ইয়েলো লাইট আপনার থেকে দ্রুত একটু দূর দূরে আছে এখন আপনাকে কি করতে হবে থামতে হবে ঠিক আছে এস দেয়ার ইজ এ সেফটি সাইন অব দা চাইল্ড প্রোটেকশন এখানে চাইল্ড প্রোটেকশনের একটা ওই এই যে যে এটা আছে চাইল্ড প্রোটেকশন সিগন্যাল বাচ্চা এবং বয়স্ক লোকের এই সিগন্যালটা তো আপনারা দেখে আসছেন এই যে রুট সাইন যেটাকে বলা হয় এটা হলো চাইল্ড প্রোটেকশন হ্যাঁ তাহলে চাইল্ড চাইল্ড প্রোটেকশনের সাইন যে দেওয়া আছে ঠিক এক্সট্রা কোশন এখানে অতিরিক্ত সতর্কতা নেবেন ঠিক আছে এরপরে কি করবেন কতিসে স্টপ হোয়েল এ ক্রস ওয়াক ইজ হনকিং মানে ওই যে ক্রস ওয়াক যাওয়ার সময় হর্ন বাজায় চলে যাবেন স্পিড আপ করবেন এগুলি কিন্তু নিরাপত্তার জন্য ঠিক না মেক মোমেন্টারি স্টপ চার নাম্বারটা এটা ঠিক আছে মেক এ মোমেন্টারি স্টপ একটু অল্প সময়ের জন্য থামবেন বিফোর দা স্টপ লাইন স্টপ লাইনের আগেই অল্প সময়ের জন্য থামবেন কারণ হচ্ছে এখানে ইয়েলো লাইটও আছে প্লাস হচ্ছে পথ ও যে শিশু রাস্তাও আছে ঠিক আছে পরিণী বহু এলাকা যেগুলি থাকে না এগুলির মধ্যে এই চিহ্নটা দেওয়া থাকে এই যে মাঝারিটা আচ্ছা ইউ আর ফলোইং এ কার্গো ট্রাক আপনি একটা কার্গো ট্রাক কে ফলো করেছেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন পাবেন সম্ভাবনা আছে বেশি এটা ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট এই ট্রাক গুলা থেকে আমি কিন্তু ভাই হ্যাঁ ভাই বলছিলাম যে উত্তর তো এই যে দেওয়া আছে এক চার চার দুইটার একটা দিলে তো হবে তাই না উত্তর যে কোনো একটা দিবেন না না এখান থেকে দুইটা বাইর করতে হবে উত্তর উত্তর দুইটা দিতে হবে পরীক্ষায় না আপনি সঠিক না সেটা বুঝতে নিরাপত্তার জন্য একটা সেফটি সাইন দেওয়া আছে এইটা এই চিহ্নটা ঠিক আছে সিগনালের মাঝামাঝি দেখেন এই জন্য কি করবেন টেক এক্সট্রা কোশন টেক এক্সট্রা কোশন মানে কি অতিরিক্ত সতর্কতা নিবেন এখানে আবার পথচারীও আছে আরো সতর্কতার ব্যাপার বাচ্চাদের এলাকা এখানে সতর্কতা কারণ আঠারো বছরের নিচে হইলে সে বাচ্চা এখানে বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্ট করলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দায়ী বুঝতে পারছেন সে তো দৌড় মানে চলে আসতে পারে রাস্তা এই জন্য রাস্তায় এখানে যে শিশুদের রাস্তা এটা বুঝাই দিতেছে আপনাকে সিগনাল দিয়ে এই জন্য ট্রেক এক্সট্রা কুশন পর একটা কি বলছে একই জিনিস মেক মুমেন্টারি স্টপ একটু অল্প সময়ের জন্য থামা কেন বিফোর দা স্টপ লাইন স্টপ লাইনের আগে মুমেন্টারি থাম থামবেন সে মানে বাচ্চাটা আগেই চলে যায় কিনা হ্যাঁ এটা দেখিয়ে তারপরে সুইফটলি আস্তে আস্তে যাওয়া আর কি এই যে এখানে প্রশ্নটা বলছিলাম হম ইউ আর ফলোইং এ কার্গো ট্রাক আপনি কার্গো ট্রাক কে ফলো করতেছেন এখানে আপনি আছেন ঠিক আছে হুইচ টু অফ দা ফলোইং আর দা রিজনস নিচে কোনটা কারণ রিজন মানে হচ্ছে কারণ কি হুইচ টু এখানেও কিন্তু দুইটা উত্তর অফ দা ফলোইং আর দা রিজনস হোয়াই ইউ শুড এলাউ এ সাফিসিয়েন্ট ডিসটেন্স কেন আপনি সাফিসিয়েন্ট ডিসটেন্স বজায় রাখবেন কার্গো ট্রাক থেকে বলেন তো কেন কার্গো উপরে যেতে পারে মালামাল করতে পারে এক সামনের দিকে আপনি কি আছে দেখতে পারেন না এই দুইটা কারণ হইতে পারে ঠিক আছে এখানে কি বলতেছে হোয়াই ইউ শুড এলাউ এ সাফিসিয়েন্ট সেফটি ডিসটেন্স কেন আপনাকে সাফিসিয়েন্ট সেফটি ডিসটেন্স এলাউ করতে হবে রাখতে হবে এখানে আপনি বিষয়টা গুরুত্ব দিবেন এক নাম্বার বিকজ সিকিউরিং এ ভিউ অফ দা রুট কারণ কি ভিউ অফ দা রুট মানে হচ্ছে রাস্তা দেখা সিকিউরিটি হচ্ছে রাস্তা দেখার জন্য ক্যান বি প্রিপেয়ার ইউ আর এনি পসিবল রিস্ক আপনাকে কি করতে পারে যদি সামনে আপনি রাস্তা যদি ভালো দেখতে পান যে কোনো বিপদ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারবেন সঠিক নেবে ঠিক এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক দুই নাম্বারটা বিকজ দা কার্গো লোডেড অন দা ট্রাক মে ফল ডাউন যেহেতু মালামাল আছে এটা ফল ডাউন 
পরে যেতে পারে লোডেড কার্গোতে যে লোডেড আছে লোড লোড গুলো আছে লোডটা পড়তে পারে আপনার উপরে পড়তে পারে ঠিক আছে তখন সমস্যা বা যে কোনো দিকে পড়তে পারে তখন বিপদ এজন্য সেফটি ডিসটেন্স বজায় রাখবেন কিন্তু বলেই দিয়েছে হোয়াই ইউ শুড এলাউ এ সাফিসিয়েন্ট সেফটি ডিসটেন্স কেন আপনাকে এলাউ করতে হবে পর্যাপ্ত নিরাপদ দূরত্ব বুঝছেন বাকিগুলো উত্তর এটা লেখা আর দুই হচ্ছে উত্তর হুম আচ্ছা এইগুলিতে সহজই কিন্তু উত্তর করা যায় কেন কেন বলেন তো উত্তরটা আপনার মনে থাকবো শুধুমাত্র ও ট্রাক ট্রাক দেখছিলাম ট্রাকের মধ্যে কি ছিল মালামাল পড়ে যেতে পারে এই জন্য দেখার ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে মালামাল পড়ে যেতে পারে এই জন্য দূরত্ব দূরে থাকতে হবে দুইটা ব্যাপার শুধু এই দুইটার কথা মনে রাখতে হবে আমি সামনে দেখতে পারবো না ট্রাকের জন্য এই জন্য দূরে থাকবো তাহলে দেখতে পাবো মালামাল ট্রাকের মালামাল পড়ে যেতে পারে এই জন্য আমি দূরে থাকবো দুইটা কারণ ঠিক আছে এই প্রশ্নগুলো এইভাবে আপনারা অনেক সময় ইয়ে করবেন যদিও অল্প কয়টা প্রশ্ন একশো আছে নাকি না একশো কম পঁয়ত্রিশটা তিন করে যদি আপনি মনে করেন এখান থেকে তিনটা কমন ফলাইতে পারেন ভালো না জি জি এটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কি বলতেছে ইন দা সিচুয়েশন পিকচার which two of the following statements describe the right way to protect sorry perform an unprotected left turn uh, perform an unprotected left turn mane ki nicher je kono dui ta statement ki korben this mane right way shotik bornona dicche kisher byapare to perform an unprotected left turn ekhane যে লেফট টার্ন দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে বিবহ সম্ভবত বিবহ মানে কি লাইট জ্বলা অবস্থায় সামনে লাইট জ্বলা অবস্থায় যাইতে হয় এগুলোকে বিবহ বলা হয় যেখানে এরকম শুধু লাইট মানে বামে যাওয়ার দেওয়া থাকে এইরকম ওই জায়গায় বুঝবেন এটা বিবহ বলা হয় অনেক সময় নিচে লেখা থাকে বিবহ বিবহ মানে হচ্ছে সামনের গাড়ি সুজা যাবে মানে সুজাও যাইতে পারবে বামেও যাইতে পারবে আবার অপোজিটে যারা আসে তারাও সুজাও যাইতে পারবে বামে যাইতে পারবে এই জন্য যারা আগে আসতেছে তাদেরকে আগে প্রাধান্য দিবেন বুঝছেন আপনি এখানে প্রয়োজন দাঁড়ায় থাকবেন আপনার যদি সুজা যাওয়ার রাস্তা কিন্তু আপনি তো বামে যাবেন যারা সুজা যাওয়ার তারা আপনাকে ক্রস করে চলে যাবে কিন্তু আপনি তো বামে যাচ্ছেন আপনার সুজা যে আসতেছে সে আপনার সাথে দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে আপনার অপোজিটের লাইনে যারা আছে যারা মনে করেন আপনি যাচ্ছেন তারা আসছে আসার গাড়িগুলো অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে এই জন্য কি করবেন আপনি কি করবেন বিবহ রাস্তা গুলাকে এইগুলিকে বিবহ রাস্তা বলা হয় মানে যেখানে কি লেফটে রাইটে যাওয়ার মানে লেফটে যাওয়ার জন্য সিগন্যাল দেওয়া থাকে না কিন্তু এরকম চিহ্ন সেট আপ করা থাকে এইখানে কোনার মধ্যে দেখেন তাহলে মেক এ লেফট টার্ন হোয়েন ইউ উইল নট বি গেটিং ইন দা ওয়ে অফ ভেহিকেলস কামিং স্ট্রেট ফ্রম দা অপোজিট ডাইরেকশন কখন যাবেন বলতেছে মেক এ লেফট টার্ন একটা লেফট টার্ন তখনই করবেন বামে যাওয়া তখনই শুরু করবেন হোয়েন ইউ উইল নট বি গেটিং যখন আপনি কি হবেন না অন্য একটা গাড়ির সাথে আপনি যাচ্ছেন না রাস্তাটা তার কিন্তু আপনার না সেও সুজা যাবে অর্থাৎ সুজা গাড়িটা আগে এরপরে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন এই জন্য মেক এ লেফট টার্ন তখনই লেফট টার্ন করবেন হোয়াইল ওই সময়ে যখন ইউ উইল নট বি গেটিং যখন আপনি তার রাস্তায় যাচ্ছেন না ইন দা ওয়ে অফ ভেহিকেলস কামিং স্ট্রিট ফ্রম দা অপোজিট ডাইরেকশন আপনার অপোজিট থেকে যারা আসতেছে মানে আপনার মুখোমুখি যে সে আগে যাবে এরপরে আপনি আসবেন আপনি লেফটে যাবেন পরেটা কি সিন্স দেয়ার আর ভেহিকেলস প্রসেসিং যেহেতু দেখা যাচ্ছে গাড়ি প্রসেস হচ্ছে বোঝা গেছে এই যে গাড়িটা আসতেছে প্রসেস হয়ে আছে ফ্রম দা অপোজিট সাইড যেহেতু অপোজিট সাইড থেকে গাড়ি প্রসেস হয়ে আছে স্টপ টেম্পোরারিলি অর্থাৎ আপনি থামতে হবে কেন টু চেক কার্স এন্ড দেন মেক এ লেফট টার্ন এবং আগে তাদেরকে লেফট টার্ন করতে দিবেন তারা লেফট টার্নে যাচ্ছে 
তারা লেফট টার্নে আছে তার পিছনে গাড়িটা হয়তো বা সুজ হয়ে যেতে পারে এইজন্য তাদেরকে যাওয়া নিশ্চিত করার পর আপনি যাবেন যদিও তার লেফট টার্নের সাথে আপনার লেফট টার্নের কোনো সম্পর্ক নাই মানে আপনারা একজন একজনের মুখোমুখি হবেন না ঠিক আছে আবার আবার একটু বড় এরিয়া নিয়ে সেই যদি বড় এরিয়া নিয়ে আছে সে ক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়ে যাবেন এইজন্য দুইটা জিনিস শুধুমাত্র একটা গাড়ি যদি থাকে সে যদি তার লেফটে চলে যান আপনি তো আপনার লেফটে চলে যান সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আরো গাড়ি পিছনে আছে দেখা যায় কে বুঝা যায় না গাড়ির স্পষ্ট বোঝা যায় কি বলতেছে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে এই গাড়িটা সামনে আসবে এই গাড়িটা হয়তো বা এটা তো সুজাই যাচ্ছে মানে সরি বামে যাচ্ছে তার পিছনে একটা বামে যাইতে পারে সুজাও আসতে পারে এই জন্য আপনি আপনি বামে যাওয়ার সময় এই রাস্তার উপরে চলে আসবেন এটা হচ্ছে কামিং স্ট্রেট ফ্রম দা অপোজিট ডাইরেকশন তাদের ডাইরেকশন থেকে সুজা আসতেছে কিন্তু এই জন্য আপনি কি করবেন সিন্স দেয়ার আর ভেহিকল আর অলরেডি আছে প্রসেসিং এর মধ্যে হ্যাঁ প্রসিডিং ইন সরি ফ্রম দা অপোজিট সাইড স্টপ টেম্পোরারিলি অর্থাৎ স্টপ করবেন টেম্পোরারিলি করে বা অল্প সময়ের জন্য থামবেন অর্থাৎ আরা যাওয়া পর্যন্ত আর কি এন্ড তারপরে মিড টার্ন লেফট টার্ন করবেন আচ্ছা ইন দা সিচুয়েশন পিকচার এখানে যে পিকচারটা আছে হুইচ টু অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট কোনটা কারেক্ট বলেন তো এখানে কি বলতেছে লেফট টু রাইট দুটেই হবে এই যে দেখেন এই চিহ্ন না না এটা হচ্ছে ইয়ার চিহ্ন দুঃখিত মানে সামনের দিকে গিয়ার লেফট রাইটে যেতে পারবেন এখানে এটা এটা হচ্ছে চিহ্ন সবুজ লাইট আছে এখানে কি আছে ওই যে ইউ টার্ন আছে এই চিহ্নটার কথা ইউ টার্ন বোঝা যায় যদি আমাদের চিত্র আমার চিত্রটাই বোঝা যায় আপনাদের মোবাইলটা ভালো বোঝা যাবে প্লাস হচ্ছে আপনারা পরীক্ষার মধ্যে ভালো বুঝতে পারবেন ইন দা সিচুয়েশন পিকচারড হুইচ টু অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট কারেক্ট কারেক্ট কোনটা এক এক নাম্বার বলছে এন আনপ্রটেক্টেড লেফট টার্ন ইজ এলাউড এট দা ইন্টারসেকশন আনপ্রটেক্টেড লেফট টার্ন মানে কি মানে যেহেতু লাইট গ্রিন হয়ে আছে এই জন্য আপনি যাইতে পারবেন দেখি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আচ্ছা আপনার বিপরীত থেকে এই রাস্তা গুলাতে থামতেই হবে যেখানে সিগনাল থাকে না সেখানে গাড়ি একটু স্টপ করে তারপরে চতুর্পাশ দেখে যাওয়া লাগে তাহলে এখানে কি বলতেছে হম এট এন ইন্টারসেকশন উইথ দা ট্রাফিক লাইটস আউট অফ অর্ডার এমন একটা রাস্তা যেখানে ট্রাফিক লাইট কাজ করতেছে না হুইচ টু অফ দা ফলোইং আর দা সেফেস্ট ওয়েস টু ড্রাইভ এখানে সেফটির জন্য কোনটা কোনটা নিরাপদ এক নাম্বার চার এবং পাঁচ নিরাপদ ইয়েল টু দা ভেহিকেল এ ট্রাইং টু লেফট টার্ন ইয়েল মানে কি এটাকে অগ্রাধিকার বলা হয়
অগ্রাধিকার ইয়েল অনেক জায়গায় লেখা থাকে ইয়াংবো এই শব্দটা পাবেন বেশিরভাগ সময় ইয়াংবো শব্দটা লেখা থাকে হলুদ কালার দিয়ে ইয়াংবো এটাকে ইয়েল্ড বলা হয় এবং ইংরেজিতে ইয়েল লেখা থাকে ওয়াই আই ইএল ডি এই শব্দটা লেখা থাকে ইংরেজিতে বুঝতে পারছেন সামনের দিকের গাড়িটাকে কি করবেন অগ্রাধিকার দিবেন কেন সে লেফট টার্ন করতেছে ট্রাইং টু টার্ন হম লেফট তাকে লেফট টার্ন করা ট্রাই ট্রাই করতেছে তাহলে সে আপনি যদি সুজা যান সে যদি লেফট টার্ন করে আপনার গাড়ি সুজা চলে মানে সামনে চলে আসবে ক্রাশ হবে কারণ কি বিকজ দা ভেহিকেল ইন্টারড দা ইন্টারসেকশন এ হিট অফ ইউ কারণ হচ্ছে আপনার আগে সে ঢুকে গেছে এই জন্য তাকে অগ্রাধিকার দিবেন ইয়েল দিবেন তারপরে কি স্টপ টেম্পোরারিলি এখানে কি করবেন অল্প সময়ের জন্য থামবেন টেম্পোরারিলি রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দা ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশনের ঠিক আগে আগে আপনি থামবেন সে আগে চলে আসছে অর্থাৎ সে মূর মূর নিয়ে নিচে বোঝা যাইতেছে আপনি তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে ইয়েল টু দা ভেহিকেল ট্রাইং টু লেফট টার্ন বিকজ দা ভেহিকেল ইন্টার দা ইন্টারসেকশন এ হিট অফ ইউ যেহেতু আপনার আগে ঠিক আছে সে ঢুকে গেছে এটা হচ্ছে বিকজ দা ভেহিকেল ইন্টার্ড ইন্টার ইন্টারসেকশন এহিড অফ ইউ আপনার আগেই সে ঢুকে গেছে এজন্য আপনি তাকে অগ্রাধিকার দিবেন এটা হচ্ছে ইয়েল্ড করা স্টপ করবেন টেম্পোরালি কারণ হচ্ছে সেফটি দেখে নেওয়ার জন্য টু সি দা টু সি ইফ ইট ইজ সেফ চেক করে নেবেন ইন্টারসেকশনটার মধ্যে এটা ঠিক কিনা এবং পাস দা ইন্টারসেকশন এবং কি করবেন ইন্টারসেকশনটা পাস করবেন বোঝা গেছে এটা কি বলতেছে দেখি এটা শেষ করা যায় কিনা এখানে দেখেন বিবোহ দেওয়া আছে এই যে বিবোহ লেফট টার্ন আগের সিগনালের মতো রাইট ওয়ে টু ড্রাইভ দেখেন তুই প্রশ্নটার মধ্যে আগের প্রশ্ন মিলে কি ম্যাচিং হয় কিনা দুই নাম্বার কি বলতেছে যেহেতু লেফট টার্ন এলাউ করতেছে ইউ ক্যান মেক এ লেফট টার্ন এট দা ইন্টারসেকশন হ্যাঁ সিগনাল গ্রিন সিগনালে আপনি ইন্টারসেকশন যাইতে পারবেন তাহলে দেখেন ইয়াং বো ছিল কোথায় এটা এটার মধ্যে কি বলছিল Make a left turn, getting the vehicle, so that's what I said. So what did Since there are vehicles proceed, okay, so opposite side, that's what I said. What did left turn do? That means the green line is left turn. But what did change? 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 As there is a green sign ahead, allowing left turn. So the green light allows you to make a left turn. So you can make a left turn. So you can make a left turn. তার মানে কি এই লাইটটার মধ্যে গ্রিন লাইট আছে লেফট টার্ন যাওয়া যাবে এই বর্ণনা গুলো পড়লে এক এবং দুই নাম্বার বর্ণনা পড়ার পরে আমরা বুঝি নাই যে লেফট টার্ন সম্ভব মেয়েকে লেফট টার্ন হয়েন ইউ উইল নট বি গেটিং আপনি লেফট টার্ন করতে পারবেন যখন আপনি অন্যের রাস্তার মধ্যে চলে না যাবেন তখন তার মানে এই গ্রিন লাইটের মধ্যে লেফট টার্ন নিষেধ না ঠিক আছে এটা তাহলে ঠিক আছে তাহলে আগের বর্ণনা এবং এই বর্ণনা একটা আরেকটার সাথে পরিপূরক আছে কিভাবে এটা বলে দেয় নাই কিন্তু এই বর্ণনাটার মধ্যে বলে দিতেছে যে গ্রিন লাইটে যাইতে পারবেন আগের বর্ণনাটা কি এই বর্ণনাটা আগে পরে তারপর পরের বর্ণনায় গেলে ওটা বুঝতে পারবেন কিন্তু এখানে কি এই বর্ণনাটা পরে আসছে এখানে আসছে যে যেহেতু গ্রিন লাইট আছে আপনি লেফট টার্ন করতে পারবেন তার নাম্বার কি বলতেছে বি কোশনস এস দেয়ার মে বি এ প্যাডেস্টিয়ান আগে সতর্ক হইবেন কেন কোন কারণে এখানে প্যাডেস্টিয়ান থাকতে পারে কোন জায়গায় যেহেতু এখানে পথচারীর রাস্তা দেওয়া আছে জেপার ক্রসিং আছে In the vicinity of the crosswalk. Meaning, you can see the vicinity of the crosswalk. You can see the vicinity of the crosswalk. You can see the zebra cross. You can see the zebra cross. You can see the zebra cross. Because you can see the zebra cross. As there may be a pedestrians crossing the vehicles. You can see. রবিবার
প্রতি রবিবার এক বার আইপিসি পাই এটা কন্টিনিউয়াস হলে প্রতি রবিবার যদি এক ঘন্টা করে সময় দেই কিন্তু আমি তো ধরেন অনেক ব্যস্ততা থাকে এটার ভিতরে আপনাদেরকে এক ঘন্টা করে পড়ায় আ জাস্ট আপনাদেরকে হিস্টটা দিয়ে দিচ্ছি এভাবে এভাবে করবেন যেমন ওই যে এক ভাই ওনে বললো না যে ভাই দুইটাই কি উত্তর দিতে হবে নাকি হয়তো উনি জানতেন না এটা যদি আর একটা একদিন আমি গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে এখানে দেখলাম ইল হুয়া আর ই হুয়া ইল হুয়া হলো আপনার সপ্তাহে পাঁচ দিনই আর ই হুয়া দেখলাম শুধু সুই বিল্লাল এটা বুঝতেছিনা এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার লেখা আছে 